Dans certaines cultures, dans certaines entreprises, le fait d'être extraverti est très valorisé, en particulier si on veut devenir manager. C'est un peu comme s'il fallait être extraverti pour être manager. Je voudrais voir avec vous ce qu'il en est, et on va se poser une question ensemble. Est-ce que c'est vraiment un avantage d'être extraverti quand on veut devenir manager c'est quoi un extraverti Un extraverti, c'est quelqu'un qui a une préférence pour l'extraversion. Ça veut dire quoi en français Ça veut dire simplement, c'est quelqu'un qui est plus souvent en mode extraverti qu'en mode introverti. C'est moins fatigant pour son cerveau, il a tendance à le faire plus souvent, et lorsqu'il est fatigué ou lorsqu'il est stressé, il retombe dans l'extraversion plutôt que d'aller dans l'introversion. Comme vous l'aurez vu dans ma vidéo sur l'introversion et le management, nous avons tous une partie de nous qui est extravertie et une partie de nous qui est introvertie. Simplement, les extravertis sont plus souvent dans l'extraversion et les introvertis sont plus souvent dans l'introversion. Il y a beaucoup d'idées préconçues sur l'extraversion. La première idée, c'est que l'extraverti serait plus sûr de soi. C'est tout à fait faux. C'est parce que souvent, on confond la facilité à prendre contact, la facilité à prendre la parole avec le fait d'être sûr de soi. Mais parfois, les gens qui parlent beaucoup, les gens qui prennent facilement la parole, cachent un inconfort personnel. Ne confondez pas l'aisance de contact avec un signe de confiance en soi. La deuxième idée préconçue, c'est que l'extraverti serait un meilleur communicateur que l'introverti. C'est tout à fait faux. En fait, communiquer, c'est à la fois émettre des informations, mais c'est aussi écouter, recevoir les informations. Et en général, c'est vrai que l'extraverti est plus à l'aise pour communiquer des informations vers l'extérieur, pour émettre, pour prendre la parole. Mais l'introverti est en général plus à l'aise pour recevoir et pour écouter. Et donc, il n'y en a pas un des deux qui est meilleur. Chacun a sa spécificité. Troisième idée reçue sur l'extraversion, c'est que l'extraverti serait plus sensible, plus empathique. C'est tout à fait faux. J'ai pas mal d'amis qui sont des extravertis, qui ont une grande facilité de contact, mais qui n'ont aucune sensibilité, aucune empathie. Et en formation MBTI, je remarque souvent que des personnes introverties et empathiques se croient extraverties, mais elles sont introverties. Il y a d'autres idées reçues. L'extraverti serait plus dynamique, l'extraverti serait plus orienté résultat. C'est tout à fait faux. Dès lors, est-ce que le fait d'être extraverti est un avantage pour vous pour être manager Pas nécessairement. Le fait d'être introverti ou extraverti ne me permet pas de prédire si une personne sera un bon ou un mauvais manager. Il y a autant de bons et de mauvais managers chez les introvertis que les extravertis. Simplement, en tant qu'extraverti, c'est vrai que votre côté est probablement plus spontané, votre facilité de contact va vous aider. Mais attention, attention à ne pas être trop envahissant. Attention à un côté qui pourrait être parfois trop spontané. Et surtout, apprenez à laisser parler et développer votre écoute. Voilà, j'espère que j'ai démystifié le lien entre l'extraversion et les compétences managériales. Si vous êtes extraverti et manager, vous savez à quoi vous devez faire attention. Si vous êtes intéressé par le management ou les types de personnalités, je vous invite à vous abonner à ma chaîne.